Pues primero, ¿cómo están? La primera cosa que les... Uh, como voy a tocar... Eh, lo voy a estar como medio tocando y medio cantando porque la verdad yo nunca era como guitarrista que tocaba y cantaba a la vez. Esto fue de rhythm guitarists y que tienen neta más talento que tu lead guitarist promedio porque... Y digo eso siendo lead guitarist porque es como... Ok, tengo que aprender a tocar muchas notas, pero tengo que hacer una sola cosa y ya. <risa> Entonces, mira, esto es una canción de hace 105, 110 años, uh, pero lo estoy este, uh, reimaginando por al fin de hecho de un video que, de la última parte de Cia Cocaína. Uh, pero creo que lo quería sacar antes y lo que voy a hacer es grabarme cantando y grabarme tocando para no tener que hacerlos a la vez porque ya sabes este... Uh, bueno, entonces es como In, in alle gassen bumen geht Er hört mens abas tofkes Jeng lag meid lag in dun keid Es muss in front die bofkes Jeng lag meid lag in dun keid Es muss in front die bofkes Genug schon brieder hore Wenn genug schon brieder hore Genug schon borgen lein Mag das abas tofkes Lohm er brieder schieb auf rein Mag das abas tofkes Lohm er brieder schieb auf rein Brieder Ui What's the next lyric? Es ist der Lomme, sie geben die Hand. Lom, Lomme, Nikolai, Kalender, Brecken, die Wend. Hey, hey, da loi, Polin, say, da loi, Samen, der Schabitz, Blase. Yeah, hey, da loi, Polin, say, da loi, Samen, der Schabitz, Blase. Y esta parte del coro, que toda la canción está en Yiddis. Les voy a escribir, de hecho. Puedo hacer esto desde... A ver. Nomás deja que yo falle el SEO, si no me va a hacer un montón de feedback. Puedo desde aquí poner texto como encima de... Hey, hey, Deloy, Police, Deloy, Zam... Es que es como... Yiris, pero esta palabra viene de ruso, entonces Zam... Der... Javitz... Vras... Sí, like that, more or less. Es por si quieren cantarlo juntos, ¿no? Este, y significa, uh, abajo la policía, abajo la clase de dirigente de Rusia. Uh, o sea, es una canción uh, de los como puntistas, o sea, no, de, de los judíos comunistas uh, en la revolución rusa. Entonces, uh, sí. Y la, este, las, luego voy a poner subtítulos cuando le hago un video, ¿no? ¿Sabes? Este. Creo que voy a poner el iris que está con el alfabeto hebreo. Transliteración, por si lo quieres aprender a cantar. Y abajo lo que significa en español, ¿no? Uh, pero es como... Uh, hermanos y hermanas, uh, todos re nos reunamos y tiramos Nicolai, o sea, como el zar, uh, en el río con su mamá y así. <ríe> y, lo oh. y luego, o sea, tienes el coro que básicamente va a ser así y luego entra como el parte de... Todo esto fue un pretexto para hacer un guitar solo. <risa> y luego entra como la parte medio hardcore porque regresa al ritmo del antes. Y al ritmo. Uh, 
Oh, y escribí una, un verso en español, de hecho, para el final, para justo esa parte. Y aún no tengo memorizada la letra que yo mismo escribí. <risa> Esto es como escribes cualquier canción de blues. Necesitas una línea, luego lo repites, y luego la tercera línea explica la primera. ¿No? Monkeys. No sé ningún canción hecho después de como 1988. <risa> Realmente, o sea, me doy cuenta que luego es como, oh, ¿sabes tocar algo ahí es que alguien hizo en 2010? Y yo, no. <risa> Excepto que el mix está tan, este, como, peace. No, porque, o sea, lo mezclé para completamente otra cosa. ¿Toca uno de U2? Fuck no. <ríe> ¿Saben que la gente fuera de Latinoamérica no suele crecer o escuchar música en español? <ríe> o sea, todo eso aprendí como ya, o sea, no, no, aprendí. Eh, escuché por primera vez como viviendo acá, entonces, no, cuando... Tenía más tiempo para tocar guitarra antes de que vivía en México y tenía dos trabajos y niños y... ¿Sabes? O sea, como... Uh. Sí, sacamos el padre, ¿no? Pero a ver, esto va a ser un super rito si lo desconecto. A ver, voy a tener que apagar el ventilador y la verdad voy a sudar bien feo. Uh. Este, a ver, dile el despacito. Sweet Home Alabama no tiene banjos. Banjo no es realmente este como Alabama. Es más de cualquier estado que tiene montañas de Appalachia. ¿Sabes? O sea, uh, puede ser Carolina del Norte, Tennessee, Virginia Occidental, Virginia Normal, uh, <laughs> Virginia Clásico. <laughs> este, sí.
<risa> más o menos. <risa> Frío de... No, no, no va a haber como solicitud de cuál canción tocar hasta que tengo más que como tres meses tocando este instrumento y sé más canciones. O sea... <risa> A ver. Ah, siempre se me olvida cómo va a ser parte y luego. Down the road here from me, there's an old dollar tree where he lay down a dollar or two. I do actually know Katusha, pero no lo tengo como memorizado. Tendré que sacar la música en mi compu, pero sí, sí, te. Uh, llevo. Desde que tengo conciencia, como conocimiento político o, o como algún sentido de lo que está pasando en el mundo, o sea, en adolescencia, uh, queriendo que saquen las personas inocentes de Guantánamo. Y aparte que no pueden mantenerlos ahí porque ya que los torturaron, o sea, le, dici, le dicen como en la ley allá, uh, fruta del árbol envenenado. O sea, por ejemplo, si abro tu correo sin un orden judicial, aunque encuentro adentro de ese correo no sé, un kilo de drogas o algo. Aún así, no puedo cargarte uh, con la base de esa evidencia. Entonces, literal, no tienen nada sobre ninguna de esas personas en Guantánamo. Todas las confesiones que tienen vienen de tortura. O sea, ya, yeah, como suéltalos, ¿no? O sea, Julian Assange es culpable de lo que dicen que hizo. Sin duda. La, la cuestión es, no debe ser un fucking delin... O sea, uh, no debe ser un crimen reportar la verdad. Debe ser un crimen. Todo lo que reportaron este New York Times y este Fox y CNN y así antes de la guerra en Irak para justificar la guerra en Irak, ¿no? Esto es la parte muy difícil del banjo. Quiero mover la parte. Pueden mover. O sea, la, la mano derecha. Porque en la guitarra todo es... Y ahora es... Y es así. Voy a cambiarle el... La otra cosa con el banjo... Check, check this out. O sea... G... Oh, bueno. Sol. Sol. Doble, ¿no? Y luego... Uh, Rey. Rey. And, y luego tienes aquí. La B. I don't know in freaking Spanish. B. Lo <laughs> que completa como un, uh, un acuerdo. No, también hay otras afinaciones como doble C y pones dos C. So, uh, pero, o sea, la idea es que siempre quieres tener como cuerdas abiertas para que puedes estar tocando incluso cuando no hay nada que... O sea, quieres como... Afinarlo por la canción Mucho más que la guitarra O sea, si aprendo seis canciones en el banjo Pueden tener seis afinaciones Neta, Neta en la guitarra ya lo sé desde O sea, ya estudié, ¿sabes? Como, o sea, y en el banjo es como Ah, es lo mismo, no es lo mismo No, es no, no, fucking close to the one mismo. <laughs> ah Which side are you on? Which side are you on? Come on, love you, good work has good news to you all tell. I've had the good old union has come in here to dwell. De ves, o sea, toco peor y canto peor. <laughs> este, sí. La banjo lo inventaron inmigrantes yugoslavos, that's not true. Eso no es. Da, no, no crean todo lo que ven en secciones de comentarios en YouTube, banda. <risa> bueno, uh, vamos a ponerle en otra afinación. Más raro. Oh, oh, what is this that I can't see with eyes? 
That's the hands taking hold of me. I am death, no shall excel. Open the door to heaven or hell. Oh, death, oh, death, what is where me? Let me know it's another year. Necesito tener como la letra frente de mí porque literal sé toda la letra y empiezo a tocar y es como no puedo usar ambas partes de mi cerebro a la vez. Cornell West es para la gente que quiere seguir creando en política electoral para que puedan votar a él y sentir que al menos no vote a fucking Joe Biden y no vote a Trump. Pero realmente no, el sistema está diseñado para mantener esos dos partidos en el poder. Y esos dos partidos no van a dejar el poder pacíficamente, bajo las reglas. O sea, ya lo hicieron con Bernie Sanders en 2016. Y es como, ok, si no aprendimos la lección, porque, ¿qué pasó? Mucha gente don't know a Bernie Sanders y así, ¿no? Colecta todo ese dinero. Sale de, de uh, la elección, no porque no estaba ganando, sino porque Hillary Clinton tenía más de lo que se llaman super delegates. Como delegados. Porque cuando votas en los primarios, de hecho no votas por los candidatos. Votas por electores que van a escoger los candidatos, pero no, es, no tienen uh, que escoger el que tiene más votos. Es como el colegio electoral, pero más chiquito dentro de los partidos. Uh, entonces puedes tener un distrito como que vota completamente por Bernie. Y luego el superdelegate de este... Uh, uh, bueno, el delegate del lugar puede cambiarlo, pero super delegates son delegados extras que nadie vota para influenciar su voto. Uh, entonces, básicamente, el partido escogió Hillary Clinton. Boom. Ok. Y Bernie Sanders, que no es un democrato, supuestamente, o sea, siempre vota con ellos en todo y así, no, pero uh, es un independiente. Da todo ese dinero que había uh, colectado gente joven prometiendo una... Fin del imperialismo y universidad gratis y este uh, uh, Medicare para todos y, y oh, I'm gonna give this money to Hillary Clinton. Oh, thanks for playing electoral politics. O sea, no mames. Si, mira, si quieres votar a Cornel West, chido. Si quieres donar dinero o tiempo a Cornel West, no lo hagas. Porque es, es, es eso. O sea, ese de tener como candidatos de, de otro partido es... Dentro del discurso aceptable en la política de Estados Unidos. O sea, ¿y qué quiero decir con like, aceptable? MSNBC es lo más izquierda que debe ser, según los medios, ¿no? Y Fox News es... Ah, bueno, puede ser un poquito más, incluso que Fox News, ya que son básicamente nazis, ¿no? Uh, pero uh, como lo más derecho. Entonces, cualquier voz de fuera de eso está exclusionado, ¿no? Y uno pensaría, ok, direct... A ver. Como derecha y izquierda, ¿no? Bueno, los lados son más como así. Como la derecha es extrema, super extrema derecha y izquierda es aquí. Y entonces Cornel West es para la gente que está aquí. Pero aún no llega aquí a lo bueno de comunismo. <risa> este, ningún extremo es solo. Oh, ¿Quién te enseñó eso? Un liberal, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy esperando. Extremo, como extremo, como hay que eliminar la clase de gente que está literal envenenando el planeta y en 100 años todos vamos a estar muertos. Eh, sí, ok, extremo. Oh, no, pero de, deberíamos darles chance de, uh, no sé, uh, regulación. Que, no, no. Necesitamos una economía planeada central para el planeta o se va a quemar. Ah, la gente no entiende la urgencia Bueno Una vez que se inunde todo uh, ¿Es imposible una revolución en Estados Unidos? En el momento sí, estoy de acuerdo O sea, las condiciones materiales no existen um, Se usan, sí uh, Estos 
No siempre. Ay, fíjate que hay una... Te, 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 como, o sea, la gente que lo toca... Como así. O sea, y usa... No más... Es que mi micrófono le estorba, ¿no? Como le hace... Yo realmente no puedo hacerlo, pero entonces tal vez no es la mejor demostración. Pero hace... Ay, este noto, o sea, el drone note con su... Y luego hacen esto. No sé por qué quería demostrarles algo que realmente no sé hacer. 50 años del golpe de Estado en Chile, así es. Uh, y también, hoy es 9 de septiembre, ¿no? Ajá, ok. Un día como hoy, hace 22 años, Al-Qaeda uh, asesinó a Ahmad Shah Massoud, uh, que era uh, uno de los caudillos afganos en la uh, guerra civil, siempre muy, muy amigo con Estados Unidos. Justo el territorio que controlaban al norte es donde es como 70% de la uh, tierra para producción de opio. Uh, un gran aliado de uh, Estados Unidos, eh, es de control de esa droga. Uh, que de hecho, no es para, mira, no es para dar crédito al Talibán. Pero mientras estaban uh, cerrando todas las escuelas para niñas y este, uh, destruyendo las budas de Bamiyan y un montón de otras culeradas, este... También este, eliminaron la producción de opio <risa> en 2000. Ya no. Ya, ya, eso ya, ya estuvo. O sea, con la, la as, uh, asesinato de Masur era bastante obvio. De hecho, si tenemos nicaragüenses aquí, es parecido a lo que pasó a Edin Pastora, sino que lo lograron. O sea, Edin Pastora salió vivo, pero alguien dis, dice que es un periodista, creo que era... Puede ser que era alemán también, ¿eh? No me acuerdo, pero eh, bueno, era un agente, ¿no? Uh, y dentro de su cámara, o sea, en su ropa no hay nada. Pero dentro de su cámara hay como una bomba y luego este, lo explota, ¿no? Ah, sí. Uh, se hacen los pueblos por valor. ¿Sabes? El mundo está mal cuando eh, no terminó como quedar. No, terminó con este uh, bajo arresto domiciliario en un fucking palacio en Inglaterra. Con uh, Margaret Thatcher mandándole botellas de es escoces que cuesta más de mil libras la botella. O sea, este detalle siempre me ha dado tanto fucking coraje. Y ella también dijo, oh, this scotch, o sea, como whisky es cosas, es una institución británica que uh, no te fallará. Como, oh, señor Pinochet, te hemos fallido porque estás bajo arresto domiciliario por tus numerosos crímenes contra la humanidad. <laughs> Hay un mito que Afganistán fue la guerra más larga en la historia estadounidense. No es cierto. La ocupación de Nicaragua duró más por unos tres meses. <laughs> Realmente poquito, pero sí. ¿Crees que mi ley tiene futuro en Argentina? ¿Cómo Estados Unidos ahora puede conquistar países, ni siquiera con el Banco Mundial y el FMI y el de Dura, pero con convencer a ciertas personas, como Javier Milei y sus apoyantes, que es mejor eliminar tu banco central y vincular tus fortunas para siempre con Estados Unidos? What? <risa> ¿Qué es la gestión de Bukele? Ah, Bitcoin va a ser... Tienes que aceptar Bitcoin en absolutamente todos lados. Bitcoin tarda mínimo, por cómo es el blockchain, por cómo es proof of work, mínimo 13 minutos para completar una transacción. Subes al camión, solo vas a ir en tres paradas y dices, Te voy a pagar en Bitcoin. Ah, va a tardar, da, 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 da. Ya el camión es gratis. Hey. Taylor Swift. ¿Por qué hay tantos fans de fucking Taylor Swift en México? O sea, en Ohio, ok. En Michigan, ok. Pero... ¿Saben que es música de Supremacía Blanca, verdad? No saben eso. Ok. Pues, sí. No, fue... Fue más... Fue Centroamérica, ¿no? Fue Panamá en 89. No me acuerdo, pero cada vez que Estados Unidos dice... Ah, vamos a hacer una coalición de países que... Ah, uh, quieren... Este, enfrentar al gran malo de esta semana. Siempre es, oh, Egipto. Necesitamos soldados árabes para la guerra en el Golfo. Entonces, uh, si ustedes mandan unos mm, dos brigadas, te perdonamos tres mil millones de dólares de deuda, como ves. Les pagan. Les pagan a los otros países para mandarles soldados a un costo que es uh, increíble. O sea, Uh, y luego, para la segunda guerra en Irak, ni siquiera querían hacer eso. Uh, 
Bush, Bush uh, Jr. estaba como, ah, oh, ¿cómo que ningún país árabe va a estar en esto? Y es como, porque saben que es un culo raro, güey, o sea, sí. <laughs> ah. Deberías tener un podcast. Traes buena información. Gabriela, tengo un podcast que ya está por entrar a su tercera temporada. Uh, we're not going to talk about that. Este... <laughs> ¿Dónde puedo escuchar tu podcast? Literal, donde quieras. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, YouTube, uh, Deezer, iHeart Radio Podcasts, Amazon, Audible. Uh, ¿Quién se más? Yo no sabía cómo funcionaban los podcasts antes de tener un podcast y cómo obligarme a tener que aprenderlo. Uh, pero lo, tienes un sitio hosting que tiene los MP3 y luego hay un archivo, uh, un vínculo que es como punto .xml. Esto es lo que luego subes a todas esas aplicaciones. Esas aplicaciones no más te conectan con nuevos capítulos. Entonces revisan cada... Depende de... De plataforma, pero cada dos, tres, cinco minutos y así, si hay algo nuevo en este archivo XML que dice, oh, hay un nuevo capítulo y dónde está guardado. Entonces, cuando subo mi podcast, cada semana, no, últimamente no, pero cada semana, este, um, siempre es este, lo pongo en un lugar, bueno, dos, porque YouTube necesita como su propio hosting de video, pero lo, lo pones en dos lugares y ya están todos. Entonces, incluso si hay un podcast que te gusta, pero por algún motivo no está en tu aplicación preferido, lo que puedes hacer es buscar el vínculo RSS, que es como ese cosa, y ponerlo en la aplicación ahí y a jala. Entonces, literal, incluso si está en alguna aplicación de podcast, haz de cuenta que solo escuchas podcast en el app de Stitcher o una mamá así. Ok, todavía puedes escuchar mi podcast ahí. No más tienes que como decirle dónde buscarlo, pero sí. Uh, de que las reproducciones después de los streams no van a estar en YouTube. Van a estar tras el paywall en Patreon. Entonces, si estabas aquí, pudiste escucharme tocar música y uh, decirles por qué votar es importante, pero no tan importante. Por <ríe> completamente uh, gratis. Quiero que re realmente toda la información que divulgo sea gratis, pero a la vez tengo que comer, entonces... Hay decisiones que tienes que hacer. <ríe> y entonces pongo las reproducciones de estos en, en Patreon. Qué malo soy. No. Uh, y uh, ya voy a los tacos, eh. Nos vemos. Bye.